আসসালামু আলাইকুম আপনাদের মাঝে আমাদের লিগাল আওয়ার নিয়ে আপনারা জানেন লিগাল আওয়ার নিয়ে আমরা আসি এবং লিগাল ডিসকাশন আমরা করি আপনাদের যাদের কনসার্ন থাকে তারা আমাদের সাথে কথা বলতে পারেন এবং আমরা বিভিন্ন লিগাল আপডেটস নিয়ে আপনাদের সঙ্গে কথা বলি আমাদের সঙ্গে বরাবরের মতোই থাকেন আমাদের একজন অতিথি আজকেও আছেন আমাদের অনারেবল গেস্ট ব্যারিস্টার আবু মোহাম্মদ মনজুর আহসান রেজা এবং তিনি হচ্ছেন প্রিন্সিপাল সলিসিটার্স অফ জে কেয়ার সলিসিটার্স আমি তার সাথে আপনাদেরকে পরিচয় করে দেব এবং আমি আছি আপনাদের সঙ্গে সৈয়দ রুম্মান আমি চলে যাচ্ছি আমাদের আজকের গেস্ট ব্যারিস্টার আবু মোহাম্মদ মনজুর আহসান রেজা রেজা ভাই থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ ওয়ান্স এগেন ফর জয়নিং আওয়ার শো থ্যাংক ইউ ফর ইনভাইটিং মি ভালো আছেন আলহামদুলিল্লাহ ভালো আছি শীতের শীতের আমেজ কেমন লাগছে শীত তো আসলে আজকে একটু বেশি বেশি ঠান্ডা লাগলো এবং স্টুডিওতে আসতে গিয়ে আসলে কষ্ট হচ্ছিল ঠান্ডার মধ্যে এর মধ্যে আবার বৃষ্টিও পড়ছে তারপরেও আসলে জীবনটা থেমে থাকে না আমাদের চলতেই হয় এবং কোনো কিছুই শো মাস্ট গন তো দেখেন সারপ্রাইজিংলি অনেকের সাথে আমি এখানে ভিন্ন আমার প্রিয় ঋতু কিন্তু শীতকাল ওকে ফলে বসন্ত নয় বর্ষা নয় কিন্তু বর্ষা নিয়ে আমাদের প্রচুর কাব্য লেখা হয়েছে জি জি আমার মনে হয় যে অন্য কোনো সাহিত্যে এত বেশি কোনো কাল নিয়ে লেখা হয়নি যেটা বর্ষা নিয়ে লেখা হয়েছে তো বর্ষাকাল আমার প্রিয় নয় আমার প্রিয় ঋতু শীত ঋতু এবং শীতের সবচেয়ে ভালো লাগে যখন আপনি বাইরে যান সকালে বা বিকালে যে বাতাসটা এত ফ্রেশ লাগে বাতাসে কোনো রোগ জীবন আছে বলে মনে হয় শীত কি এখানে ভালো লাগে না বাংলাদেশে সব দেশে সব জায়গায় শীত ভালো লাগে এখানে এই ইউকেতে কোন পার্টিকুলার জিনিসটা ভালো লাগে শীতে শীতে যেটা ভালো লাগে সেটা হচ্ছে যে বললাম যে ফ্রেশ ইয়ারটা খুবই ফ্রেশ থাকে আর সেকেন্ড আর তারপরে সেকেন্ডে আপনার যে স্লো মোটামুটি কারণ আমরা তো যারা লন্ডনে থাকি আমরা তো কদাচিৎ বরফ দেখি লন্ডনের বাইরে গেলে কতবার দেখেছিলাম আমরা দেখেছি খুবই কম দেখি হ্যাঁ খুবই আমার কাছে মনে আছে বেশ বেশ কয়েক বছর আগে একবার লন্ডনে প্রচণ্ড বরফ পড়েছিল চার দিন সব বন্ধ ছিল স্কুল কলেজ অফিস আদালত বন্ধ হয়ে গিয়েছিল এটা আরেকবার মনে আছে বেশ কয়েক বছর আগে আমি কেমব্রিজে কাজ করি হঠাৎ করে আর কি ও এক ঘন্টার মধ্যে মানে কেমব্রিজটা পুরা ঠিক ছিল হঠাৎ করে আমাদেরকে একটা অ্যানাউন্সমেন্ট দিল বলে যে তোমরা যারা লন্ডনে থাকবে তারা এখনই ছেড়ে চলে যাও কেমব্রিজ কারণ প্রচণ্ড বড় পড়বে আমার যখন ওকিংটন ডিটেনশন সেন্টারে কাজ করতাম তো আমি তো যেহেতু মানে ম্যানেজমেন্টে ছিলাম সবাইকে বিদায় করে আমি গোছ গাছ করতে করতেই বড় পদে নেমে গেল মজার ব্যাপার আমরা গেট থেকে বেরোনোর পরে ওই রাস্তায় আটকে পড়ে থাকলাম দু ঘন্টা এবং অনেক কষ্ট করে প্রায় ছ ঘন্টা জার্নি করে আমরা ফিরলাম তো আমরা শুনেছি আমাদের কোনো কোনো কলিগ নাকি সারা রাত আটকা ছিল খুব আসলে আপনার বরফ এবং ঠান্ডার আপনার গল্পটা শুনছিলাম ভালো লাগছিল এবং আমার আসলে এই দেশের শীতের চাইতে বাংলাদেশের শীতটা আমার সবচেয়ে বেশি ভালো লাগে এই দেশে আমার বরফ পড়লে অনেক অনেক ভালো লাগে এবং বাংলাদেশে ওই যে সকালবেলা শীতের সকালে কুয়াশা ভেজা সকাল তার মধ্যে যে আপনার ঘাসের উপরে যে শিশিরটা পড়ে কিংবা শিউলি ফুল কোড়ান মানে এই জিনিসগুলো আসলে শিউলি ফুলটা যদিও একটু আগে হয় তারপর ওই জিনিসটা আসলে ভালো লাগে না যেখানে খুব ভালো শীতে বিশেষ করে আমাদের যেখানে বাড়ি যশোর সেখানে কিন্তু আপনি জানেন যে অনেক শীত পড়ে বাংলাদেশের যে জায়গায় বেশি শীত পড়ে তার অন্যতম কিন্তু যশোর সারপ্রাইজিং কেন পড়ে পাহাড় নেই কিছু নেই কিন্তু অনেক শীত পড়ে তো যশোরে কিন্তু আপনি জানেন যে তরকারিতে কিন্তু বাংলাদেশের প্রধান হ্যাঁ শীত ফুলও প্রচণ্ড প্রচুর চাষ হয় তো শীতের সবজি এটা একটা বিশাল ব্যাপার খাওয়া বা যশত রস খেজুর রস তো সবচেয়ে বেশি হয় মানুষের যশোরে তো সকালে বেলায় উঠে খেজুরের রস খেজুরের এসে কথা বলে তো এখন আমার খেজুরের রস খেতে ইচ্ছে করছে যাই হোক আমরা চমৎকার একটা ডিসকাশন করছিলাম আমরা চলে যাচ্ছি আমাদের লিগাল বিষয়ে তো আমরা জানি এবং আমাদের দর্শকরা জানেন যে প্রায় প্রতি সপ্তাহে নতুন নতুন কোনো না কোনো আপডেটস থাকেই এবং ইমিগ্রেশন লোটা এমন একটা লো পার্টিকুলারলি কোথাও না কোথাও কোনো একটা আপডেটস থাকে পার্ট আর তাছাড়া ইমিগ্রেশন ছাড়াও অন্যান্য ফ্যামিলি লো এমপ্লয়মেন্ট প্রত্যেকটা লোতেই আসলে আপডেটস থাকে হয়তো দেখা যাচ্ছে কেস লোয়ার আপডেটের কারণে কোনো একটা হয়তো জিনিস চেঞ্জ হয়ে যাচ্ছে তো আমরা একটু পার্টিকুলারলি ইমিগ্রেশন ল ল নিয়ে আমরা একটু একটু আলাপ করব। যেভাবে আমরা আলাপ করি কারণ আমাদের অনেক দর্শকরা আছেন এই বিষয়ে আসলে জানতে চান তো এখানে আসলে অনেকে গত দুই সপ্তাহের মধ্যে অনেক কিছু আসলে আপডেট এসেছে গত সপ্তাহে তো আপনি যদি একটু আমাদেরকে বলেন যে কোন বিষয়গুলো নিয়ে আপনি একটু ফোকাস করবেন তাহলে আমরা একে একে সেগুলো আলাপ এই মুহূর্তে যেটা সবচেয়ে বড় যে টপিক সেটা হচ্ছে যে সুপ্রিম কোর্টের রায় রোয়ান্ডা কেস নিয়ে রোয়ান্ডার ব্যাপারে আপনি জানেন যে সরকারের একটা পরিকল্পনা ছিল যে অ্যাসালাম শেখারদেরকে 
তারা এই দেশ থেকে রুয়ান্ডা পাঠাবে এবং বিভিন্ন ক্রাইটেরিয়া ছিল যারা অবৈধভাবে আসবে তারা তো বটেই এমনকি যারা রিপিটেড ক্লেম করবে এরকমও একটা বিশাল একটা ক্রাইটেরিয়া ছিল তাদের এবং সেই হিসেবে রুয়ান্ডার সাথে তারা একটা আন্ডারস্ট্যান্ডিংয়ে ছিল এবং অনেক মিলিয়ন মিলিয়ন পাউন্ডের একটা ডিল ছিল এবং সেখানে তারা বলেছিল যে রুয়ান্ডাতে পাঠাবে তো রুয়ান্ডাতে পাঠানোর পরে দুটো জিনিস আমরা দেখতে পেলাম একটা দেখতে পেলাম যে এক শ্রেণীর ইমিগ্রেন্টের ভিতরে একটা ভীতি একটা দেখতে পেলাম আর একটা যেটা দেখা গেল যে রুয়ান্ডা বলা সত্ত্বেও মানে তড়িঘড়ি করে মানুষ আসা শুরু করছে এখনও করছে এখন কিন্তু এই সপ্তাহতেও লোক এসেছে লোকের মধ্যে একটা ধারণা এসে গেছে যে কোনোভাবে একবার ব্রিটেনে ঢুকে যেতে পারলেই কোনো না কোনো ব্যাপার পাবে এবং সেখানে কিন্তু আমাকে বলতে হবে আমি এটা আমার ব্যক্তিগত মতামত নয় এটা আমি কি মনে করি না করি এই সময় মানে ফ্রম দ্য পার্সপেকটিভ অফ দ্য গভর্নমেন্ট তারা যদি প্রথম থেকে যদি এ ব্যাপারে সাকসেসিভ গভর্নমেন্ট যদি কোনো টাফ অ্যাটিচিউড না নেওয়ার কারণে মানুষের কাছে মনে হয়েছে যে ইমিগ্রেশনকে নিয়ে খেলাধুলা করা যায় এবং সেই কারণে আজকে যে এত কঠিন আইন করা সত্ত্বেও লোকের বিশ্বাস হচ্ছে না এবং যখন আপনি বা আমি ইমিগ্রেশন লয়ের হিসাবে যখন তাদেরকে বলি যে এটা এরকম ইম্পর্টেন্ট বা এরকম যে তোমার অ্যাসালাম ইন্টারভিউ আছে তুমি মিস করো না তাহলে কিন্তু হাসি মেরে চুরি মেরে উড়িয়ে দেয় এবং যখন তারা চিঠিটা আসে যে তোমার অ্যাসালাম ক্লেম ইজ নাও ডিম টু বি ড্রন তখন সে কান্নাকাটি শুরু করে যে স্যার এটা কেন হলো কেন আমার ক্লেম উইথড্রা হচ্ছে তো এই যে জিনিসটা মানে ফলে হয় কি আপনি যদি মানে যে মা কখনো ছেলেকে শাসন করে না হঠাৎ করে শাসন করতে গেলে তারই প্রবলেম হয় তো সেই এক এক্সাক্টলি প্রবলেমটা হয়ে হয়েছে আজকে তো রুয়ান্ডার ব্যাপারে যেটা হলো যেটাকে নিয়ে তীব্রভাবে ক্রিটিসাইজ করা হলো বলা হলো যে রুয়ান্ডাতে মানুষ যাবে রুয়ান্ডাতে জিনিসটা ছিল এরকম যে আপনাকে ক্লেম যখন প্রসেস করবে তখন তো আপনি রুয়ান্ডায় থাকবেনই ক্লেম সাকসেসফুল হলেও অর্থাৎ রুয়ান্ডাতে তখন আপনাকে থাকার অনুমতি দেওয়া হবে তার মানে কি ইউ হ্যাভ সাকসেসফুলি ক্লেম অ্যাসালাম ইন দ্য ইউকে অ্যান্ড thereby you have been given permission to stay <laughs> leave to remain in rwanda hmm. not in the uk to ei jay niye kintu oneker kache eta niye onek ie chilo kintu ashole britain koto boro samasya bhogchilo eta jara oi khane ache tara kintu jane je ki bhayabhor samasyar modhe tara chilo ebong apni janen je bhalo kore jan 2010 theke aaj porjonto je kore election conservative win koreche prottektai kintu immigration kate ji ebong bortoman prime minister er jonne kintu ekta boro factor যে কিভাবে তিনি আসালাম তিনি কমাতে পারবেন সংখ্যা সেই জন্য রুয়ান্ডা তা তো এখন তো गवर्नमेंट তো এই রুয়ান্ডা কেসে হেরেই গেল তো এখন তো না হেরে গিয়ে যেটা হলো কি এটা কাউন্টার প্রোডাক্টিভ হলো কেন কাউন্টার প্রোডাক্টিভ হলো আমার ক্ষুদ্র বুদ্ধি তাই মনে করি আগে যখন রুয়ান্ডাটা ছিল তখন আপনি ইন্ডিভিজুয়াল কেসের বেসিসে আপনি জেআর করতে যেতে পারতেন আপনি বলতে পারতেন যে আমি আবু রেজার আবু রেজার ক্ষেত্রে এই ক্ষেত্রে রোহানডাটা আমার জন্য সিকিওর না আমার ব্লা 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 এটা কিন্তু আপনাকে টাইম টু টাইম এবং কেস বাই কেস বেসিসে আপনি জেআরে যেতে পারতেন তাই না এখন কি হচ্ছে তারা দে আর গোয়িং টু ফার্স্ট অফ অল তারা একটা মেমোরান্ডাম অফ আন্ডারস্ট্যান্ডিং সাইন করবে রোহানডাম প্রাইম মিনিস্টারের সাথে সেখানে রোয়ান্ডা তাদেরকে সব ধরনের ফ্যাসিলিটিস দেবে আর তারা কি করবে ইমার্জেন্সি লেজিসলেশন করবে এবং সেখানে পার্লামেন্ট উইল টেক এ প্রিজামশন রোয়ান্ডা ইজ এ সেফ কান্ট্রি তাহলে কি হচ্ছে আপনার কিন্তু আর ওই ইন্ডিভিজুয়াল কেস নিয়ে আর হাইকোর্টে যাওয়ার এই সুযোগটা আপনার থাকছে না বিকজ এ স্ট্যাটিউট বলে দিয়েছে দ্য কান্ট্রি ইজ সেফ তো ফলে আমার কাছে মনে হচ্ছে আমার ক্ষুদ্র বুদ্ধিতে আই মে বি রং আমার কাছে মনে হয়েছে এটা কিন্তু কাউন্টার প্রোডাক্টিভ হয়েছে কিছু লোকদের হয়তো একটা বিজয় হয়েছে হিউম্যান রাইটস লয়ারা মনে করতেছে এটা একটা বড় বিজয় হয়েছে কিন্তু আমরা যদি মনে করি ফ্রম দ্য পার্সপেকটিভ অফ দ্য লিটিগেন্স ফ্রম দ্য পার্সপেকটিভ অফ আসলাম শেখারদের জন্য কিন্তু একটা ড্যামেজিং হয়েছে এবং আমি মনে করি যখন যদি এটা থাকতো যদি ডিসক্রিপশানটা হোম অফিসের কাছে রেখে দেওয়া হতো অনেক ক্ষেত্রেই তারা ডিসক্রিপশান হাতে ইউজ করতো করে এখানেই হয়তো কেসটা প্রসেস করতো আমি যদি পার্টিকুলারলি আপনাকে জিজ্ঞেস করি যদিও আমাদের লিগাল প্র্যাকটিশনার হিসাবে ব্যক্তিগত মতামতের আসলে জায়গাটা নেই তারপরও আমি জিজ্ঞেস করতে চাই যে এই যে রুয়ান্ডাতে মানুষকে রিলোকেট করা এই ব্যাপ এই এই যে কনসেপ্টটা এই কনসেপ্টটাতে আসলে আপনার কি মনে হয় এটা কি তারা যেটা করতে চেয়েছে এর কতটুকু মানবিক হতে পারে এবং কতটুকু লজিক্যাল হতে পারে দেখুন আপনি প্রথম কথাটা হচ্ছে কি আপনি যদি ব্রিটেন আপনি তো এদেশে অনেক পড়াশোনা করেছেন আপনি জানেন যে ব্রিটিশ সিস্টেম অফ জাস্টিস কোনোদিনই কিন্তু হানড্রেড পার্সেন্ট এনফোর্সমেন্টে বিশ্বাস করে না এটা কোনোদিনই করেনি আমি নিজে এইটিন সেঞ্চুরি সেভেনটিন সেঞ্চুরি ল নিয়ে এখানে কাজ করেছি সেখানে আমি দেখেছি এরা অবশ্যই সবসময় সিলেকটিভ এনফোর্সমেন্টে বিশ্বাস করে তারা 
পাঁচটা বা দশটাকে শাস্তি দেবে বাকি নব্বই জন সতর্ক হয়ে যাবে আপনি চিন্তা করে দেখেন যখন পুলিশ আসে এত তোর জোর করে সারুন বাজায় আওয়াজ করে আসে কেন তাহলে কিন্তু তুমি পালিয়ে যাও অর্থাৎ পুলিশ যখন আসবে তখন দেখবে যে পরিস্থিতি অলরেডি আন্ডার কন্ট্রোল অর্থাৎ আমাদের মতো বাংলাদেশে যেমন চুপি সারে আমরা যেমন দেখলাম কিছুদিন রাজনৈতিক কারণে আমরা দেখলাম যে চুপি সারে এসে হামলা করে ফেললো আটক করে ফেললো মেরে ফেললো এটা কিন্তু দেশে করে না আপনাকে অনেক সতর্ক বাণী দেয় এর কারণটা আপনি বুঝতে পারছেন যে তাকে আপনাকে সরে দেওয়ার সুযোগটা করে দেয় এবং রোয়ান্ডাতে তারা একশো থেকে পাঁচশো লোকের আবাসন মাত্র করা আছে এই যে আমাদের এখানে লক্ষা লক্ষের উপরে লোক আছে এদিকে তারা পাঠাবে না তো যে মুহূর্তে আপনি শুনবেন হ্যাঁ যে মুহূর্তে আপনি শুনবেন যে আপনার এক আত্মীয়কে রোয়ান্ডা পাঠানো হয়েছে তখনই কিন্তু আপনার যে আত্মীয়রা ফ্রান্সের ওপারে ওয়েট করছে আসবে খবরদার তোর আসিস না এই এই মেসেজটা সেন্ড করার জন্য এটা ছিল মূলত কারণ আমি কখনো বিশ্বাস করি না যে রোয়ান্ডাতে তারা হাজার হাজার লোক তারা পাঠিয়ে দেবে তবে তারা আরও কি করেছিল পরিকল্পনার সাথে তারা আরও বিভিন্ন দেশকে তারা অ্যাড অ্যাড করেছিল বিভিন্ন দেশকে অ্যাড করলে আমার যেন ধারণা তারা করত যে শুধুমাত্র অ্যাসলাম শেখার নয় ইলিগাল এন্ট্রেন্স যারা দেশেই যাচ্ছে না যাদেরকে পাঠাতে পারছে না এদেরকে তারা পাঠিয়ে দিত ধরুন বাংলাদেশ থেকে একজন ট্রেভেল ডকুমেন্ট আপনি পাচ্ছেন না পাঠাতে পারছেন না পরে আসে আট দশ বছর পাঠিয়ে দিল আপনাকে পাকিস্তানে এই যে পাঠানোটা পাঠানো তো আসলে স্ট্যাটিস্টিক্সে দেখা গেল যে এই পাঠানোর খরচটা কিন্তু আসলে অনেক বেশি না পাঠানোর খরচের চাইতে রাখার খরচ অনেক বেশি না যেমন ধরেন একজনকে এই দেশে ডিটেনশন সেন্টারে এক সপ্তাহ রাখতে এক থেকে দু হাজার পাউন্ড খরচ হয় একজনকে পাঠাতে আপনার টিকিট কত লাগবে বলেন তাহলে তো প্লেন চার্টার করে পাঠিয়ে দেবে তো সেই হিসাবে খরচ অনেক কম নাই ওয়ান টেন্থ হয়তো লাগবে না সবচেয়ে বড় কথা সবচেয়ে বড় কথা কি এই যে একটা জিনিস যেটা আপনাকে বুঝতে হবে আমরা যদি এই জিনিসটা না বুঝি আমি জানি এটা নিয়ে আমার সাথে আমার অনেক বন্ধুরা আপত্তি করবে ধরুন আমি আপনি ব্রিটিশ কিন্তু আমি আপনি কি বলতে পারি যে এ দেশে যারা নেটিভরা আমাদেরকে অ্যাকসেপ্ট করেছে কিনা করে নাই আমার কাছে ভুড়ি ভুড়ি প্রমাণ আছে আমি মিলিয়নিয়ারের সাথে আমার কথা হয়েছে তারা বলেছে যে তোমাকে আমি এতো পার্সোনালি লাইক করি কিন্তু দেশ এই দেশ কোনো দিনই এই ইমিগ্রেন্টদেরকে চায়নি পছন্দ করেনি একটা সময় দরকার ছিল ফিফটিতে সিক্সটিসে আমরা মনে করি আমরা এনেছিলাম তাদেরকে কাজ করিয়েছি পয়সা দিয়েছি খেতে দিয়েছি ইনাফ আমরা আসছি আবারও আপনার কাছে আমরা একটু কলার সাথে একটু কথা বলে নেই হ্যালো আসসালামু আলাইকুম মানে আচ্ছা ভাই আমি আরেকটু বুঝতে দেন আমাকে আপনার ভাই কি করেছিল যার জন্য তিনি এই টেন ইয়ার্স ম্যান্ডেটারি ব্যানের মধ্যে পড়লো ভাই ওদের সাথে যে একটা দলাল আছে আপনি যেভাবে আপনি মনে করছেন আপনার ভাই একেবারে ধোয়া তুলসী পাতা ফেরেস্তা তা কিন্তু নয় আমার কথা শুনতে আপনার খারাপ লাগছে কিন্তু কথা হচ্ছে উনি উনি এজেন্টের আশ্রয় উনি কেন নিবেন এবং দেখুন আজকে এটার কারণে উনার যে ঘটনা ঘটেছে আগামী দশ বছরের ভিতরে উনি কিন্তু বিয়ে ছাড়া বিয়ে বা ফ্যামিলি গ্রাউন্ড ছাড়া অন্য কোনো অ্যাপ্লিকেশন করলে সেক্রেটিভ স্টেট চাইলেও উনাকে তিনি মাপ করতে পারবেন না তাকে তাকে রিফিউজ করতে হবে এবং দশ বছর পরেও যদি উনি অ্যাপ্লিকেশান করেন তখন তাকে গুড ক্যারেক্টারের গ্রাউন্ডেও কিন্তু তারা তাকে আটকাতে পারে এই জন্য আনফর্চুনেটলি এই সমস্ত দালালের খপ্পরে পড়ে আপনার ভাই তার নিজের ব্রিটেনে আসা ব্রিটেন নয় অন্য অন্য দেশে আসার ভবিষ্যতে নষ্ট করে দিলেন ধরুন উনি যদি কালকে কানাডাতে অ্যাপ্লাই করেন তো কানাডাতে উনাকে লিখতে হবে যে উনাকে কি কোনো দেশে আসা থেকে আটকানো হয়েছিল কিনা তখন উনাকে লিখতে হবে উনাকে ইউনাইটেড কিংডমে আসতে দেওয়া হয়নি 
তো উনি কিন্তু আমি বলবো নিজের পায়ে নিজে কুড়োল মেরেছেন আমি আপনার ভাইয়ের জন্য আমি দুঃখিত আপনার জন্য আমার খুব খারাপ লাগছে কিন্তু আমি মনে করি আপনার ভাইয়ের কাছ থেকে আরও হাজার লোকের শিক্ষা নেওয়া উচিত যে ধরনের দুর্নীতির আশ্রয় করা উচিত নয় এবং আপনার ভাই জি এই যে দলাল আছে দলালের কিছু জিনিস আছে আমার কাছে মানে এই ধরনের যে কাজ করছো আপনি চাইলে আপনি চাইলে দালালকে ধরিয়ে দেন আপনি বাংলাদেশও ধরিয়ে দিতে পারেন ইংল্যান্ডও আপনি ধরিয়ে দিতে পারেন আপনি চাইলে হ্যাঁ আপনি চাইলে আপনি চাইলে আপনারা চাইলে দালালকে এখানে আপনাকে ধরিয়ে দিতে পারেন পুলিশকে আপনারা জানান না আপনার তো যা এফেক্ট করা করেই গেছে তাই না আপনারা পুলিশকে আপনার তথ্য প্রমাণ দিয়ে দেন বাংলাদেশে আপনি দিয়ে দেন এবং সবচেয়ে বড় কথা আপনি আরো লোকের উপকার করবেন যদি আপনি বাংলাদেশের পত্রিকাতে গিয়ে আপনার ভাই লেখে দেখো আমি এরকম দালালের খপ্পর উপর এরকম কাজ করেছি তোমরা ভাই সাবধান হয়ে যাও এবং দেখুন এই যে দালালকে ধরে ওয়ার্ড পারমিট নিয়ে যারা এই দেশে এসেছে আমার কাছে অন্তত বিশ থেকে পঁচিশ জন বা তার বেশি আমি পেয়েছি এদের কারোরই কিন্তু জব নাই অনেকেরই কিন্তু কাজ উইড্রা হয়ে গেছে কাজ উইড্রা হয়ে গেছে অনেকের ভিসা কাটিলও হয়ে গেছে অনেকে কিন্তু ডিটেনশন সেন্টারও আছে যেটা আমি জানি উচিত হবে আপনি এটা আপনি যে কোনো পুলিশকে জানিয়ে দেন অথবা আপনি জানেন যেখানে বিভিন্ন গুগলে গেলে তারা বলবে কথা তো আরো যে আপনারা আপনারা পয়সা দিলেন কেন মিলিয়ে উনি মনে হয় আপনি কি অ্যাডভাইস করবেন ওনাকে উনি তারপরে লিগ্যাল অ্যাডভাইস নেওয়ার জন্য উনি লিগ্যাল অ্যাডভাইস উনি অবশ্যই নিতে পারেন কিন্তু আমি চাইছিলাম ভাই না লিগ্যাল অ্যাকশন নেওয়া লাগবে না শুনুন একটা জিনিস মনে রাখবেন লিগ্যাল অ্যাকশন দিলে কিন্তু আপনারা নিজেরও কিন্তু অসুবিধায় পড়বেন না তা কিন্তু নয় কারণ আপনি নিজেও কিন্তু পার্টি আপনারা নিজেও কিন্তু পার্টি এবং আপনারা জেনে শুনে আপনার ভাই যে কাজটা করেছে এবং ভাইকে যদি এখানে আপনি সহযোগিতা করে থাকেন তাহলে আপনি নিজেও কিন্তু দোষী কারণ এজেন্টকে দিয়ে বা সলিসিটারকে দিয়ে যেটা আপনি জানেন যেটা একটা ভুয়া ওয়ার্ড পারমিট হচ্ছে সেখানে আপনি নিজেও কিন্তু এ ব্যাপারে দোষী তো এ ব্যাপারে আপনি রাখবেন তবে আপনি মনে করেন যে আপনি নিজেকে আপনি নিজেকে জড়ায় যদি আপনি তবু ক্লিন হয়ে আসেন তাহলে কি হবে যারা সমাজে কাজগুলো করছে তারা কিন্তু ঠিকই ধরা পড়বে ধৃত হবে এবং হয়তো এ ব্যাপারে আইন কঠিন আর ব্যবস্থা নেবে এবং এটা নিয়ে একটা একটা এক্সাম্পল ক্রিয়েট হবে উদাহরণ ক্রিয়েট হবে যে মানুষ এইভাবে না আসে আমরা এই প্রোগ্রামে এই প্রোগ্রামে আমি ওনার সাথে আমার আরেক অ্যাঙ্কর আছেন মোসে তার সাথে এবং অন্য প্রোগ্রামে আমি বারে বারে কিন্তু বলেছি যে এই ধরনের কোনো ইয়েতে আপনারা মাথা দেবেন এরপরেও প্রতিদিন টেলিভিশনে গেলে লোকে শুনি যে আমি আসতে চাচ্ছি কি করব কিন্তু এটা কিন্তু মনে রাখতে হবে এর ফলে শুধুমাত্র আপনি যে নিজের জন্যই বিপদ আনছেন তা না নিজের দেশকেও আপনি বিপদে ফেলছেন এমনিতেই বাংলাদেশ একটা হাই রিস্ককে আসে হাই রিস্ক ক্যাটাগরিতে আসে ইমিগ্রেশন পারপাসে আমরা এটাকে আরও বিপদে ফেলে দিচ্ছি তারপর কলার আপনাকে ধন্যবাদ তারপর আপনি যদি মনে করেন যে লিগাল অ্যাকশন আপনি নিতে চান হ্যাঁ আপনার যদি মনে করেন যে আপনার যা কথা বললেন যে অ্যাপ্লিকেন্ট ওনার এখানে দোষ আছে কি আছে না সেটা নিয়ে প্রশ্ন আছে এবং উনি কি আসলেই ওনার নলেজ ছিল কি না এই ফ্রডুলেন্ট অ্যাক্টিভিটিজে ডিসেপশনে উনি কি আসলে ডিসিভ করার চেষ্টা করেছিলেন কিনা কিংবা আসলে ফলস ডকুমেন্টস দিয়েছিলেন কিনা সেই বিষয়ে যদি প্রশ্ন থাকে তাহলে আপনি আমার কাছে আমার কাছে মনে হয় আপনি একজন লয়ারের সাথে আপনি ইমিগ্রেশন অ্যাডভাইজার এক্সপার্ট একজন ইমিগ্রেশন অ্যাডভাইজারের সাথে আপনি দেখা করুন হ্যাঁ এটা ইমিগ্রেশন তো না এটা হচ্ছে ক্রিমিনাল ম্যাটার আপনি একজন একটা ক্রিমিনাল সলিসিটারের সাথে আপনি কথা বলেন এবং দেখেন এটাতে আপনার নিজের কত রিস্ক থাকবে কারণ আপনি নিজেও কিন্তু এ ব্যাপারে একজন দোষী হয়ে যাচ্ছেন আপনি কিছু বলতে যাচ্ছেন আমি নিজের 
फोन भाई बहुत लोकर का रिकमेंड करत उन्नी खूब दुर्दान खूब भलो लोक अपना सबा आसें आज के जीत अपना केस टाइम फेल कर देखें क्योंकि एखे नीति कथा बोलते आसिना क्योंकि निजे दिखे एक निजे देखो निजे चेहरा आयन आगे देखो अन् पिछले लागार आगे आसल निजे की आज के समस्या होते आज के प्रश्न रेज कर परवर्तीकुम रुआंडारे चौदो दिन समय पार्मिशन चाहते देखाते जज साहेब को आईनगत भावे को भूल कर देखान जो जैसे चौदह दिन समय आरपर जदि ये पार्मिशन ना पाए तेक बार सेकेंड टाइम तेज़ सूझक आज ता उच्च आदालते सरसरी लिखे लिखे चौदह दिन भर तक लिखते हैं देखाते हैं जो जज साहेब को भूल कर आईनर आईने दृष्टि फैक्टर न आईने दृष्टि भूल भूल कर ना कर तब तो तेज़ चौदह सप्ताह आसे तम एक दिन मत समय तेज़ अपना सिद्धान ता कार्यकरी करते जो तरा एक दिन मध्य चौदह सप्तर मध्य ना कर तक अपना चिठी लिखभन चिठी लिखे तक बोलें जो तुम्हें क्यों एखार एपील इम्लीमेंट कर लेना कार्यकरी कर लेना ठीक है बुझते पे जी बट आपके प्रसेसटा बैरिस्टर सहेब आपके प्रसेसटा बोलें थैंक यू भेरिमाच फर कलिंग स्टूडियो तो अच्छा रुआंडा विषय तो कथा तर परवर्ती विषय कथा शेष होनी तो बोलते चाचल रुआंडार साथ अने कि जड़ित मैंने रखते हैं जी इलिगल माइग्रेशन एक्ट भूले गलो चलो ना इलिगल माइग्रेशन एक्टर मध्य क्योंकि एक प्रविशन आज थार्ड कान्ट्री प्रसेस करते रुआंडा इज इज ओनलि वन कान्ट्री हमें जी तरा आलबेनियार नामिबियार मरक्ोर साथ नाइजारियार घाना एम पाकिस्तान तरह गोपन आलोचना चलते से दिखे ता देखे रुआंडा सकसेसफुल हम अन्न्य देशगुल जिनगुलिगाली ढुकले 
আর ইলিগালি যদি আপনি কোনোদিন এখানে ঢোকেন তো কোনোভাবেই আপনাকে তারা সেটেলমেন্ট দেবে না অর্থাৎ ইলিগালি যদি ঢুকে যদি আপনি পরবর্তীকালে দেখাতে পারেন আপনার সন্তানিতে আসছে স্ত্রী আসছে আপনি কিন্তু বলবে গো ব্যাক টু ইউর কান্ট্রি অ্যাপ্লাই ফ্রম দ্য অ্যাপ্লাই করলেন ফিরে আসলেন সেটেলমেন্ট আপনাকে দেবে না তো এই যে এই জিনিসগুলি কিন্তু রুয়ান্ডার চাইতে কম কিন্তু ফিরে আসলো সেটেলমেন্টটা দিচ্ছে না না একবার আপনি ইলিগালি এসেছেন দর্শকরা শুনছেন মনে হয় এবং এই জিনিস ওই যে আপনি কি ওইটা নিয়ে বলছেন আমরা যে আমরা যে ইমিগ্রেশনটাকে অনেকেই এতদিন যে মনে করছে ডান ভাতের মতো অমুক পেয়েছে তমুক পেয়েছে আমি পাবো না কেন এখন এটা কতটা কঠিন হচ্ছে এটা বুঝতে পারছেন আপনি জানেন কি পরিমাণ ইউ নাগরিক এখন ডিপোটেশন ফেস করছে দুই সপ্তাহ তিন সপ্তাহ জেল খাটার জন্য জি জি থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ আমরা এই বিষয়ে আরও কথা বলবো তার আগে যাচ্ছে ছোট্ট একটা বিরতিতে viewers we are going for a short break after the break we'll be back with you very soon till then please stay with us thank you
Welcome back. After a short break, I'm in Swedruman. I'm going to talk to you about the Archiker Otiti Barrister Abu Muhammad Manzur Asan Reza. Uh, he's the principal solicitor of uh, JKR Solicitors. Thank you once again, Reza Bhai. I'm going to talk to you about the এবং আমাদের দর্শকদেরকে অসংখ্য ধন্যবাদ যে আপনারা আমাদের সঙ্গে আছেন থাকেন এই কারণে আমরা আসলে আসতে পারি তো আমি রেজা ভাই আমি আপনার সঙ্গে ডিসকাশনে যাওয়ার আগে আমি একটু কলাদের সাথে কথা বলে নেই দেখি আমাদের সঙ্গে কে আছেন হ্যালো আসসালামু আলাইকুম ওয়া আলাইকুম আপনার প্রশ্নটা কি আপু আমার বাসন দূরে গিয়ে আপনার আপনার বই নাই স্পাউস বিষয় আমি <laughs> 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 ফলেমার <laughs> হাজবেন্ড <laughs> নিজেই ইউনিভার্সিটি ক্রেডে থাকেন তাহলে তো যেহেতু তারা লিভিং পার্টনার লিভিং স্পাউস নাম তো আপনার ডিক্লেয়ার করতেই হবে জি 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 অবশ্যই থ্যাঙ্ক ইউ ভেরি মাচ আমাদের সঙ্গে আর কোনো কলার আছেন কিনা একটু দেখি আচ্ছা তো আপাতত আমরা এখন আমরা একটু অন্য বিষয়ে একটু আলাপ করি থ্যাংক ইউ ভেরি মাছ আমরা রুয়ান্ডা নিয়ে আসলে দীর্ঘ ডিসকাশন আমরা করেছি এবং ইটস অন অনগোয়িং ডিসকাশন এবং এটা নিয়ে আসলে মানুষের মধ্যে অনেক ধরনের আসলে কথাবার্তা চলছে চায়ের আড্ডায় বিভিন্ন জায়গায় এটা নিয়ে আড্ডা কথাবার্তা হয় তো এটা নিয়ে আসলে চলবে আমরা একটু ডিপোর্টেশনের দিকে আমরা চাই তো ডিপোর্টেশন আসলে অনেক সময় দেখা যায় যে অনেক মানুষ তাদের তারা ক্রিমিনাল অফেন্সের কারণে টুয়েলভ ইয়ার্স অফ মোর সরি টুয়েলভ মান্থস অফ মোর এই ক্রিমিনাল অফেন্সের কারণে তারা অনেক সময় তারা ডিপোর্ট হন এবং আরও এবং অনেকে অনেক সময় ডিপোর্ট না হয়ে অনেকে অনেক সময় ইউকে থেকে রিমুভড হন এবং ডিপোর্টেশনটা ইদানিং দেখা যাচ্ছে যে ইউরোপিয়ান যারা আছেন এখানে তাদের মধ্যে একটা ডিপোর্ট তাদের একটা ডিপোর্টেশনের নাম্বারটা আসলে অনেক হাই তো এই বিষয়ে আপনি যদি ডিটেইল আসলে বলেন এখানে ডিপোর্টেশন হতে গেলে কি আসলে কি টুয়েলভ মান্থস ইমপ্রিজনমেন্ট নাকি এখানে আরো বেশি এবং এটা কোন ধরনের অফেন্সের ক্ষেত্রে হয় এবং এইটা কনসিকুয়েন্সটা আসলে কি আচ্ছা আমি বলি যে এটা যেখানে ডিপোর্টেশনে দুটা রিজিম আছে একটা হচ্ছে পুরনো ইমিগ্রেশন অ্যাক্ট নাইনটিন সেভেন্টি ওয়ান আর একটা হচ্ছে বর্ডার অ্যাক্ট নাইনটিন টু থাউজেন্ড সেভেন আপনি যে টুয়েলভ মান্থের কথা বললেন এটা হচ্ছে অটোমেটিক ডিপোর্টেশন এটা হচ্ছে বর্ডার অ্যাক্টে বর্ডার অ্যাক্টে সেকশন থার্টি টুতে বলেছে যদি আপনি কোনো মামলাতে এক বছরে দণ্ডিত হন জেলটা খাটেন কি না খাটেন পার্সেলি খাটেন কি পুরো খাটেন নয় তাহলে আপনি কি হবেন অটোমেটিক্যালি ডিপোর্ট হবেন অটোমেটিক্যালি ডিপোর্ট মানে এখানে সেক্রেটারি স্টেটে কিছু করার নাই তিনি নিজের হাতে কোনো রেসিডুয়াল পাওয়ার রাখেননি আপনাকে তাকে ডিপোর্ট করতেই হবে যদি না আপনি সেকশন থার্টি থ্রির এক্সেপশনের মধ্যে না আসেন কিছু এক্সেপশন আপনার 
আপনি রিফিউজে কনভেনশনের আন্ডারে আসতে পারেন অথবা আপনার ফ্যামিলি বা প্রাইভেট লাইফ আসে তো মনে রাখেন এই ফ্যামিলি এবং প্রাইভেট লাইফ কিন্তু এই না যে আমার বাচ্চা আছে বা আছে এটা অটোমেটিকেলও না এখানে কিন্তু আর খুব কঠিন কঠিন কতগুলো রিজিম আছে এবং সবচেয়ে মনে রাখতে হবে যে এই মুহূর্তে সরকারের একটা জিরো টলারেন্স আছে এবং আপনি যদি স্ট্যাটিউট দেখেন স্ট্যাটিউটে তারা পরিষ্কারভাবে বলে দিয়েছে যে ডিপোর্টেশন অফ ফরেন ক্রিমিনাল ইজ ইন পাবলিক ইন্টারেস্ট না দিস ইজ এ প্রিজামশান একটা প্রিজামশান নিয়েছে কে পার্লামেন্ট নিয়েছে ফলে আমি আপনি বললে হবে না ফরেন ক্রিমিনালকে ডিপোর্ট করাটাই হচ্ছে পাবলিক পলিসি পাবলিক পারপাস পাবলিক ইন্টারেস্ট তো সেটাকে আপনাকে চ্যালেঞ্জ করা খুবই কঠিন তো এটা গেল একটা যে আপনি যদি এক বছর বা তার বেশি কোনো দণ্ডি দণ্ডিত হন প্রিজেন্ট সেন্টেন্স পান তবে অটোমেটিক্যালি আপনাকে ডিপোর্ট করতে হবে যদি না ওই দুটো এক্সেপশান না থাকে আমি ওই এক্সেপশান আবার ভেঙে দেবো একটু পরেই আরেকটা হচ্ছে নাইনটিন সেভেন্টি ওয়ানের অ্যাক্টে সেখানে কী বলতেছে যে আপনি যদি আপনার অপরাধ করার কারণে আপনার প্রেজেন্সটা যদি এদেশে কন্ডিউসিভ না হয় অর্থাৎ জনস্বার্থের পরিপন্থী হয় এখানে কিন্তু আমরা দেখতে পাচ্ছি তিন চার সপ্তাহ পাঁচ সপ্তাহ জেল খাটলেও কিন্তু লোকে ডিপোর্ট হচ্ছে কারণ বলা হচ্ছে যে তোমার মতো লোককে এ দেশে রাখা না হচ্ছে না এটা তুমি আমাদের জনস্বার্থের পরিপন্থী তো ফলে অপরাধ যদি আপনি করেন কোনো না কোনোভাবেই কিন্তু আপনি ডিপোর্ট হচ্ছেন জি ঠিক আছে এখন আপনার এক বছরের ডিপোর্টেশনের সবচেয়ে বড় সুবিধা হচ্ছে আপনি অটোমেটিক এটাকে চ্যালেঞ্জ করার কোনো উপায় আপনার নাই যদি না আপনি ওই দুটোর গ্রাউন্ডের কোনো গ্রাউন্ডে আসতে পারেন আচ্ছা এখন ওই যে বললাম যে ফ্যামিলি এবং প্রাইভেট লাইফ ফ্যামিলি এবং প্রাইভেট লাইফের মধ্যেও আসে যদি আপনি চার বছরের কম দণ্ডিত হন এক বছরের বেশি কিন্তু চার বছরের কম সেক্ষেত্রে কি হবে যদি আপনার ব্রিটিশ স্ত্রী বা এদের সেটেল স্ত্রী থেকে থাকে এবং তার সাথে সম্পর্ক যদি সাবসিস্টিং থাকে এবং তার সাথে যদি বাইরে যে থাকাটা আপনার জন্যে ইনসার মোটো মোস্টেবল থাকে অথবা আপনার যদি দুটো বাচ্চা থেকে থাকে সরি যদি বাচ্চা থেকে থাকে এবং বাচ্চার জন্যে এটা আনডিউলি হাস হয় সেক্ষেত্রে এটা হতে পারে একটা এক্সেপশান চার বছরের বেশি হয়ে গেলে এর কোনোটাই কার্যকরী হবে না সেখানে দেখাতে হবে আপনার খুবই কম্পেলিং সার্কমস্টান্স আছে এই যে যেটা বললাম এর চাত উপরে তো ফলে প্র্যাকটিক্যালি আমরা দেখতে পাচ্ছি যে যদি আপনি অপরাধ সংগঠন করেন তবে কিন্তু বেঁচে বেরোনোটা খুবই কঠিন ব্যাপার এই জন্য আমি আপনার একটা যে কেসের এক্সাম্পল দিচ্ছি সর্বশেষ একটা কেস এসেছে কোটা পেপেল থেকে এখানে এক ব্রুন্ডির এক মহিলা তার পার্টনার ব্রিটিশ বাচ্চা ব্রিটিশ ব্রুন্ডির মহিলা বেনিফিট ফ্রড করেছে এবং আপনি জানেন যে এই বেনিফিট ফ্রড কিন্তু আনফর্চুনেটলি আনফর্চুনেটলি আমাদের ইমিগ্রেন্ট কমিউনিটির মধ্যে কিন্তু একটা খুবই বিশেষ বা উল্লেখযোগ্য এটা আছে তো বেনিফিট ফ্রডের জন্য তাকে ধরা হয় এবং সে পনেরো মাসের জেলে যায় এই পনেরো মাসের জেলের জন্যে তার বাচ্চা কিন্তু ব্রিটিশ প্রশ্ন করা হয়েছে এবং তারা বলেছে যে বাচ্চার বেস্ট ইন্টারেস্ট হচ্ছে এই মা এ দেশে থাকুক তারা স্বীকার করে নিয়েছে যে বললাম যে আর্লি রেজিমে যে ইট উইল বি আনডিউলি হাস বাচ্চার জন্য বাট ইট স্টিল ডিপোর্টেশন হ্যাজ বিন মেনটেন্ড এখান থেকে আপনি কী শিক্ষা পাচ্ছেন যে বেনিফিট এটা কোনো ভায়োলেন্স নয় এটা ওই ধরনের কোনো ইয়ে নয় ক্রাইম একটা বেনিফিট একটা ফ্রড একটা ডিসঅনেস্টি অফেন্স একটা ডিসঅনেস্টি অফেন্সের জন্য যদি কোর্ট অফ অ্যাপিল পনেরো মাসের সেন্টেন্সের জন্য এই বছর নিতে পারে যেখানে আমরা জানি যে এর আগেও কয়েক বছর আগেও ডিসঅনেস্টি অফেন্স থাকার কার পরেও সাত বছর বাচ্চা আছে বলে কিন্তু ভিসা পেয়েছে জি সেখানে আজকে সে ডিপোর্ট হচ্ছে তার মানে আজকে আপনি জানেন যে দেশে যেটা হয় যে গভর্নমেন্টের পলিসিগুলি কিন্তু অনেক ক্ষেত্রে যার সাপলা আফোল্ড করেন তাদের জিরো টলারেন্সের ক্ষেত্রে কিন্তু আফোল্ড করছেন আর আমাদের যে বেনিফিট ফ্রড বা আমাদের ডিসঅনেস্টি অফেন্সের ক্ষেত্রে আনফর্চুনেটলি আমাদের কমিউনিটি অনেকেই জড়িত বুঝতে পারছে না এই সামান্য এই অপরাধের জন্যেই তারা কিভাবে সব কিছু হারাতে পারে এবং এই এই যে এই যে কেসটা এবং এই কেসটার প্রেসিডেন্টটা এখন অনেকেই ইউজ করবে আমার 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 এই আগামী মাসেই আমার ওয়েলসে একটা ডিপোর্টেশন কেস আছে 
তার দুটো বাচ্চা আছে ভদ্রলোক খুবই কনফিডেন্ট তার দুটো বাচ্চা আছে উনি ই করবেন এবং ভদ্রলোক পেয়েছেন চার বছরের একটা সেন্টেন্স আমরা আসছি আবার আপনার কাছে বাট দর্শক আমরা বলছিলাম যে ডিপোর্টেশন নিয়ে আসলে আলোচনা করছিলাম আমরা সচরাচর আসলে আমরা চেষ্টা করি যে এই ধরনের বিষয়গুলো নিয়ে আমরা আলোচনা করতে সো দ্যাট ইউ ক্যান আন্ডারস্ট্যান্ড দ্য কনসিকুয়েন্স অ্যান্ড ইম্পর্টেন্স অফ দিস কাইন্ড অফ লিগাল এরিয়াস এবং দেখেন আমি আরেকটা কেস তিনি ডিল করছি যেখানে আমরা আরেকটু আসছি আপনার কাছে সরি রেজা ভাই আমাদের সাথে কয়েকজন কলার আছেন আমরা একটু কলারদের সাথে একটু কথা বলে নেই ইফ দ্যাট ইজ ওকে উইথ ইউ জি জি ওকে थैंक यू वेरी मच কলার কে আছেন আমাদের সাথে দেখি হ্যালো আসসালামু আলাইকুম হ্যালো আসসালামু আলাইকুম ওয়া আলাইকুম আসসালাম ভাইয়া আমি রেজা ভাই সাথে একটু আলাপ করতে পারবো জি রেজা ভাই শুনছেন আপনার কথা আপনি একটু বলুন আচ্ছা ভাই আমি রিসেন্টলি আমার দুইটা কোশ্চেন আছে আসলে আমার প্রথম নম্বর কোশ্চেন হলো আমি রিসেন্টলি এই তিন চার মাস আগে আমি 20 ইয়ার্স রাইটে আমি ফ্যামিলি লাইফে ইয়ে পাইছি এই দেশে তো আমার ওয়াইফের ছিলাম মানে ওয়াইফ ছুটে নাসলা তন্দে তার সাথে আমার शादी হইছে ওয়ার পরে আমার এটা দুই তিন মাস আগে এটা বাচ্চা হইছে এখন তাই শেষ হয়ে যাব গে তার কাটলমেন্ট লেটার দিছে জানুয়ারির এক তারিখ শেষ হয়ে যাব গে জি আর আমার এটা প্রবলেম হলো যে আমার নামর মানে আমার ডেট অফ বার্থ তারা ভুল করে নেছি ওটারে সংশোধন লাগি দিছি এমত অবস্থায় আমার ওয়াইফ আর বাচ্চারে কি রকম ই করা যায় নাম্বার 1 নাম্বার 2 হলো কি 20 ইয়ার্স রাইটে জারারে দেওয়া হয় मर्गेजे আচ্ছা আপনি প্রথম যে জিনিসটা বললেন প্রথমত যারা আপনার মতো 20 ইয়ার রুটে যারা পায় তারা কিন্তু স্পাউস আনতে পারে না তাদেরকে স্পাউস আনতে রাখতে গেলে তাদেরকে একটা কনসেশন আছে বাচ্চাদের জন্য সেই বাচ্চাদের কনসেশনে আপনি নিতে পারবেন আর আপনার ওয়াইফের জন্য আপনাকে আউটসাইড দা রুল হিউম্যান রাইটস এ अप्लाई করতে হবে আচ্ছা ঠিক আছে उटर शक्तिशाली कथा <laughs> देखा हलोदी जी 
मेनस्ट्रीम সো রেজা ভাই কিনে আমরা সব সময় আসলে আমরা আমরা প্রাউড ফিল করি এবং থ্যাঙ্ক ইউ ভেরি মাচ ওয়ান্স अगेन ফর রিমাইন্ডিং আস অফ দিস থ্যাঙ্ক ইউ থাকেন কথা হবে ওকে থ্যাঙ্ক ইউ রেজা ভাই আপনি কিন্তু প্রোগ্রাম শেষে কিন্তু কলটা দিবেন নাম্বারটা নাম্বারটা উনি আছে আচ্ছা ঠিক আছে আপনি এটা খুঁজে নেবেন থ্যাঙ্ক ইউ ভেরি মাচ আমরা কথা বলছিলাম ডিপোর্টেশন নিয়ে এবং সরি আপনি ইউ ওয়ান্টেড টু অ্যাড সামথিং জি আমি যেটা বলতে চাচ্ছিলাম যে ধরুন আমাদের যে জিনিসটা আমি দেখলাম যেটা আমি জীবনে প্রচুর কেস করলাম ডিপোটেশনের এবং আমরা দেখেছি যে ক্রমশ এই রিজিমটা এত শক্তিশালী মানে এত কঠিন করে ফেলেছে যেমন আপনি যদি অপরাধ একবার করে ফেলেন এবং কোনো কারণে যদি হোম অফিসে আপনাকে ডিপোর্ট না করে তাহলে কিন্তু এটা কোর্টে গিয়ে যেটা ভার্চুয়ালি ইম্পসিবল এবং আমার একটা কেস আছে যে প্রায় চোদ্দ ষোলো বছর পরে অ্যাপ্লিকেশান করেও তারা বাইরে চলে গেছে কারণ আপনি জানেন যে ডিপ আচ্ছা ডিপোর্টেশনের ইম্প্যাক্ট কি এটা মনে রাখতে হবে আপনাকে যদি এদের থেকে বার করে দেওয়া হয় দেখেন এই যে আপনি একটু আগে বললেন যে রিমুভ আলা ডিপোর্টেশন এটা কিন্তু বিগ বিগ ডিফারেন্স আছে আপনি রিমুভড হলেও আপনি আসতে পারেন রিমুভড হলেও আপনি যদি ইললিগালি রিমুভ হন আপনি জানেন এক বছর দু বছর পাঁচ বছর দশ বছরের ব্যান আসছে এবং ফ্যামিলি গ্রাউন্ডে আসতে আপনি আসতে পারেন বাট ডিপোর্ট হলে কিন্তু আপনি আসতে পারেন না ইভেন ইফ ইউ আর ম্যারিড টু সামবডি ইন দিস কান্ট্রি ইভেন ইফ ইউ হ্যাভ এ ফ্যামিলি ইন দিস কান্ট্রি পারেন না যদি আপনাকে চার বছরের কম যদি ডিপোর্টেশন হয় তবে আপনি দশ বছরের ভিতরে কোনোভাবে আসতে পারেন না আর কোনো কারণে চার বছরের বেশি সেন্টেন্স পেলে দ্য ব্যান ইজ ফর লাইফ সারা জীবন আপনি আসতে পারেন না बा they can still use that as a part of your good character to dekhon tade ki hobe tader je jeta amra boli tader je discretionary ban ache she ban ta tara use korbe ekhon jodi dekha jay ekjon manush hoyto removed hoye geche na removed sorry deported sorry deported sorry my apology deported ji ebong she 10 bochor time tar 4 bochorer niche tar tar offense ta tar tar imprisonment ta shasti ta এবং সে দশ বছর টাইম স্পেন্ড করে নিয়েছে এবং ইন 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 দিস টেন ইয়ার্স সে একটা ডিসেন্ট লাইফ লিড করছে ও প্রবলি সামওয়ান ইজ ওয়ার্কিং ফর গভর্নমেন্ট এজেন্সি ও সামথিং ও প্রবলি ইন দ্যাট ইন দ্যাট কান্ট্রি এর গভর্নমেন্ট জব প্রবলি ডুইং তো ডেফিনেটলি এটা তো আসলে গুড ক্যারেক্টার না হলে তো আসলে লাইফ চেঞ্জ না করলে তো মানুষ সাধারণ সরকারি চাকরি পাওয়াটা ডিফিকাল্ট কোনো দেশে একটা এক্সাম্পল দিলাম অথবা কোনো একটা বিগ একটা এনজিওর সাথে কাজ করছে কিংবা একটা মাল্টিনেশনাল কোম্পানিতে কাজ করছে এবং হিজ ডুইং হি ওর শি ইজ ডুইং ফাইন এবং তার এখানে ফ্যামিলি আছে ইন দ্যাট কেস হোয়াট উইল হ্যাপেন নো সেক্ষেত্রে হবে সে অ্যাপ্লাই করতে পারে গুড ক্যারেক্টার কি এটা প্রুফ করতে পারে না আর সে সে অ্যাপ্লাই করে তাকে সাবমিশন দিতে হবে তো আই কিছু মনে রাখবেন 10 ইয়ার বা লাইফ লং ব্যান থাকলেও ইউ ক্যান অ্যাপ্লাই ফর রিমুভাল অফ দ্যাট দ্যাট ক্যাটাগরি আপনি রিমুভাল চাইতে পারেন আপনি রিমুভাল চাইতে পারেন সাবমিশন করে আপনি এই দেশে থাকলে এই দেশে করবেন হোম অফিসে বাইরে থাকলে আপনি ব্রিটিশ পোস্টে করবেন জি আচ্ছা পোস্টে করলেই যে আপনার তাকে রিমুভ করে দেওয়া এটা কিন্তু রিফিউজ করলে আপনি অ্যাপিলও পেতে পারেন জি এবং অ্যাপিল পেলেও যেমন ধরুন এই ধরনের একটা কেসে আমি আমি অ্যাপ্লাই করেছিলাম আমি মানে আমি আই ওয়াজ এ লয়ার অ্যাডভোকেট ষোলো বছর পরে সে অ্যাপ্লাই করেছে ফ্রম আপনাদের খুবই পরিচিত খুব টাফ জাস্ট টেলর 
যেটা নটন নটন টেরোর কাছে এটা গিয়েছিল তার সামনে আর কি একাধিকবার হিয়ারিং হয় তো এবং সেই হিয়ারিংয়ে আমি তাকে বলেছিলাম যে তাদের অনেক এক্সেপশান আছে যেমন এক্সেপশানগুলো আমি বলেছিলাম দেখো তাদের একটা বাচ্চা হয়েছে এখানে যখন উনি ছিলেন তার তার পার্টনার তাকে দেখা করতে যেত ওয়েস্ট ইন্ডিজে পার্টনার বিকাম প্রেগনেন্ট বাচ্চা হয়েছে আমি বললাম যে বার্থ অফ এ চাইল্ড মাস্ট বি ট্রিটেড অ্যাট দ্য চেঞ্জ অফ সারকমস্টান্সেস এবং অনেক অনেক দিয়েছিলাম আমরা সবচেয়ে মজার ব্যাপার টেলো নটন কিন্তু এটাকে অ্যাকসেপ্ট করে নেয় এবং উনি কিন্তু অ্যাপিল অ্যালাও করেন অ্যাপিল অ্যালাও করার পরেও এই তিন বছরে তাকে এন্ট্রি করে দেয়নি मन कर जी जी प्रश्न कर तो যিনি ভবিষ্যৎ দ্রষ্টা তিনি বলতে পারবেন আমরা আইনের দৃষ্টিতে আপনার কি পজিশান সেটা আমি বলব যেহেতু আপনার কাজ উজ্জ্বল করে নিয়েছে ইউনিভার্সিটি সেক্ষেত্রে কিন্তু আপনার ভিসাটা কাটিল হয়ে যাবে আপনি বড় জোর সিক্সটি ডেজের একটা টাইম পেতে পারেন কোনো কোনো ক্ষেত্রে তারা কিন্তু যেটা করে দেখতে পাচ্ছি আমরা তারা কিন্তু ফাইলে হয়তো ডিসিশানটা লিখে রাখে এবং যখন আপনাকে দেখে তখনই কিন্তু তারা ইমিডিয়েটলি ওই সিক্সটি ডেজের টাইম না দিয়ে তারা কিন্তু কাঠিল করে ফেলতে পারে বলতে পারে যে তোমার ইউ হ্যাড ইনাফ নোটিস তারা কিন্তু করতে পারে আর আপনার যে বাচ্চা দেশে জন্মে এসে বাচ্চা কিন্তু বাংলাদেশে তাহলে বাচ্চার জন্মের জন্য আপনি কিন্তু কোনো অ্যাডভান্টেজ পাবেন না যদি বাচ্চাকে নিয়ে আপনি দেশে সাত বছর না থাকতে পারেন তো এই মুহূর্তে আপনার স্টুডেন্ট বিষয়টা আপনার চলে গিয়েছে আপনি কিন্তু এখন খুব শীঘ্রই অবৈধ হয়ে যাবেন অবৈধ হয়ে গেলে আপনাকে তারা কিন্তু রিমুভ করতে পারে ডিটেন করতে পারে এটি হচ্ছে আপনার কারেন্ট পজিশান আর আপনার ওয়ার্ক পারমিটে সুইচ করার মতো অবশ্যই আপনার নাই কারণ যেহেতু আপনার জন্য অপশান ছিল আপনি জুলাই জুলাইয়ের পরে থেকে তো আর আপনি স্টুডেন্ট পুরা ভিসা কমপ্লিট না করে আনতে পারবেন না জি প্রশ্ন আমার যে ওনাকে বলে যে আমার যে যে সময় হোম অফ থ্রি সিক্স ডেজ টাইম দিব তো এই সময় কি তার ওয়ার্ক পারমিট সুইচ করতে পারবো না না আপনি পারবেন না কারণ তার আগে আপনি ওই ভিসাতে ছিলেন না যে দেখুন এখানে সবসময় মনে রাখবেন অনেকেই আপনাকে অ্যাডভাইস দেবে যে অ্যাডভাইসটা শুনতে আপনার ভালো লাগবে আনফর্চুনেটলি রুমন বা আমি আমরা এমন কোনো অ্যাডভাইস দেব না যেটা শুনতে ভালো যার কোনো বাস্তব কোনো মূল্য নাই তো এই জন্যে আমরা আপনাকে ওই অ্যাডভাইস কখনো দেবো না আপনার জন্য এখন একটা কঠিন অবস্থায় আপনি আছেন আমি আপনাকে বলবো আপনি ইমিডিয়েটলি ভালো কোনো আইনজীবীর পরামর্শ আপনি নেন তাদের কাছ থেকে আপনি দেখেন কিন্তু এই মুহূর্তে আপনি যেভাবে আপনি এগোচ্ছেন তাতে আপনি কিন্তু অবৈধ হয়ে ডিটেন হওয়ার বা এই দেশ থেকে রিমুভড হওয়ার একটা সময় আর আপনাকে করবে কি না দেশে চব্বিশ লাখের উপরে অবৈধ লোক আছে তারা কাকে পাঠাচ্ছে কাকে পাঠাবেন সেটা আমার হাতে নয় আমরা বলতে পারি আইনের দৃষ্টিতে আপনি তখন কিন্তু অবৈধ হয়ে যাবেন আমি এখানে একটু রেজাবাই একটু ওনার জন্য একটু অ্যাড করি আপনার ইফ ইউ গিভ মি পারমিশন আপনি দেখুন আপনি বললেন যে আপনি স্টুডেন্ট ভিসায় ছিলেন এবং আপনি কোর্সটা কমপ্লিট করেননি 
এবং আনফরচুনেট এমন একটা জায়গায় আপনি এখন আছেন আপনি যদি কোর্সটা কমপ্লিট করতেন তাহলে সিচুয়েশন খুব বিন ডিফারেন্ট হ্যাঁ আপনি যেহেতু আপনি কোর্স কমপ্লিট করে নি আপনি আপনার হাজবেন্ড যদি আপনি বলছিলেন আপনার হাজবেন্ড আছেন আপনার হাজবেন্ড যদি উনি যদি স্কিল ওয়ার্কার ভিসায় সুইচ করেন তখনও কিন্তু আপনি ওনার ডিপেন্ডেন্টও হতে পারবেন না অ্যাজ ইউ কুড নট কমপ্লিট ইউর কোর্স সো রেজা ভাই যেটা বলছিলেন যে ইউ আর ইন এ ক্রিটিক্যাল সিচুয়েশন নাও বাট থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ এবং আপনি একজন আইনজীবীর সাথে আপনি পরামর্শ করুন সরাসরি গিয়ে এটা আপনার জন্য বেটার হবে রেজা ভাই আমরা অনেক কথা বলছিলাম ডিপোর্টেশন নিয়ে আসলে উইল হ্যাভ টু কন্টিনিউ বাট আমরা আসলে সময়ের একেবারে শেষে চলে এসেছি জি দর্শক আপনাদের আপনাদের সবাইকে অসংখ্য ধন্যবাদ আপনারা আমাদেরকে ফোন করেছেন এবং আমাদের সঙ্গে থাকেন আমাদের অতিথি ব্যারিস্টার আবু মোহাম্মদ মনজুর আহসান রেজা তিনি আমাদের সঙ্গে আজকে জয়েন করেছিলেন তাকে অসংখ্য ধন্যবাদ জানাচ্ছি এবং আবারও দেখা হবে আপনাদের সঙ্গে সেই পর্যন্ত আপনারা সবাই ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন আজকের মতো বিদায় নিচ্ছি আসসালামু আলাইকুম